Eso es, las cosas pasan y tienen que hacer algo. Todo hace algo. Todo hace algo. Igual tampoco como tan, ah, no es que estoy tan divertido, ni como veo dragones volando y todas esas no, cosas. No, pero eso es... Pero sí, qué sé yo. No, igual no me parece que no me hizo nada, ¿eh? A mí no me hacen nada las cosas, me parece. Como que no, no... No sé, a mí lo que pasa es que también... Eh... Me dedico, o sea, quiero estar bien para como poder hacer todas las cosas que quiero hacer. Entonces, me... pero no, no digo que esté mal, ¿eh? Pero no me veo fumando por todos los días. No tiene nada, claro, pero... Con este las minitas, este... El tema ¿Cuál? de este auto genera controversia, es como una... una, una disyuntiva, ¿viste? De, sí. eh, mirá, iba el langa en el auto. Sí. Pero la verdad que ir sintiendo el viento, cuando vos vas en el auto así, sí, sintiendo sí. el auto, mirá, eh, un poco de, de sentir que, que la noche te está tocando, ¿viste? La noche te está tocando, entonces vos te entregás. ¿Te acuerdas del gato? ¿Del gato que vos tenías? ¿Mi gato? ¿Ramón? Se llama Ramón. Ramón. Bueno, Ramón. Pobre Ramón. Ramón era como un alter ego tuyo, ¿no? ¿Por qué? Y porque el chabón siempre estaba saliendo, siempre iba de frente, se ganaba las gatas, no estaba castrado. Digo, no es que te vos estés castrado, boludo. Nadie. No. no me hables más de Ramón que me pone triste. Pero es un gato. Che, Era un buen gato. Escuchame. Ahora viene mi amiga, con este hicimos un montón. No hay manera de que salga mal. Esta noche, ¿de acuerdo? ¿Vamos? Por Ramón. Igual estoy recansada, pero bueno, dale. Dale. ¿Está bien? ¿Está bien? Ramón.
caché. Hola. Toqué sin querer ahí el estéreo y. No, no, no pasa nada. Ah, oh, para indicar nada. Sí. Me copa este que le pusiste. <risa> Sí, y va bailando, ¿viste? En Munro la gente desaparece. No es que desaparece, es que se queda en el tiempo. Como que queda como este auto, ¿me entendés? Como lo que decíamos con el auto, lo mismo pasa en Munro. El tiempo lo que tiene es eso, que nunca puede quedarse detenido. Lo que lo hace detenido son los objetos o lugares que se mantienen, pero que igualmente van sufriendo. ¿Vos qué ganas de que tenés? ¿Cómo? ¿Ganas de qué tenés? Eh, de... ¿Esta noche? Sí. No sé. De salir. Sí, estamos bien. De disfrutar. Vos no bailás mucho, ¿no? No. Tenés que bailar. Hoy tenés que bailar. Hoy tenés que bailar. Hoy vas a bailar. Vas a bailar con nosotros. Vas a bailar. Vas a bailar. Vas a bailar con nosotros. Vas a bailar. ¿Y esto cómo lo bailas? Así. Sintiendo la noche. Che, cuidado. Che, ojo que. Dale, vamos, vamos. Viene la policía allá atrás, eh. ¿Te ¿no? ¿Te pegó el porro? ¿Qué? ¿Qué? Oh, me parece comiquísimo. Es como un videoclip. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy re bien. ¿Estás bien? Bien, súper. Y dale. Hacete una surfi. Sí, está bueno, dale. Hacete una surfi. Por favor, no te sé pido, una ahí. Selfie. Una selfie haciendo surf. Por favor, que yo te saco la foto, ¿dale? Dale, es un toque, rápido. Me hacen hacer unas cosas. Dale, 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 rápido, rápido. Ahí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Eh! ¡Action! Se van a llevar a Chihuahua. Sé, a ver, ¿por qué se van a llevar a Chihuahua? No sé, pero era una joda. Estábamos cagándonos de risa. Y de golpe desapareció. Está loco. Ay, no te lo puedo creer. ¿Lo ves? ¿Lo podés ver? No, no veo nada. ¿No ves que está todo? Para mí no está más ahí.
Está ganando, ¿eh? ¿Qué le pasa? A ver, la palanquita, la palanquita. Esto es tuyo. Esto es tuyo, mira. Anda, to, 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 toca de acá, Gil. ¿Sabes qué me pasa? Me pasa no, algo raro. No, soy heterosexual, no. No, 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 todo bien. No, no yo... me cabe, no me cabe, no. Yo, yo también soy eh, heterosexual, no es esa No, la flaco, pregunta. no quiero probar nada nuevo, loco, cortala. No, pero si sabes dónde está la salida. Qué pesado, flaco, salí. ¿Querías o no? Es un jueguito, no pasa nada, todo bien. ¿Lo querías? Está bien, no pasa nada. Me molesta que la gente no diga lo que quiere. Se solucionarían tantos problemas. Y más me molesta que no me contesten lo que yo pregunto. Bueno, sí, la quería. ¿Me la das? Bueno, voy a jugar un... 
un ratito más. Soy bueno.
Che, ¿y estás solito? ¿Eh? No, eh, es que perdí a mis amigos, no sé dónde están. Vení que te vas. Dale. Disfrutes de tu locura. ¿Qué? No te preocupes. 
There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too tough for him. I say stay in there, I'm not going to let anybody see you. There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I pour whiskey on him and inhale cigarette smoke. And the whores and the bartenders and the grocery clerks never know that he's in there. There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too tough for him. I say stay down. You want to mess me up? You want to screw up the works? You want to blow my book sales in Europe? There's a bluebird in my heart that wants to get out. But I'm too clever. I only let him out at night sometimes when everybody's asleep. I say, I know you're there, so don't be sad. Then I put him back. But he's singing a little in there. I haven't quite let him die. And we sleep together like that, with our secret pact. And it's nice enough to make a man weep. But I don't weep. Do you?
hace cuánto tiempo estamos acá? Porque no, no sabes lo que me pasó. Vine, vine a ver una banda de amigos de rock and roll y me dieron mala dirección. Llego, puerta, puerta, puerta y caí acá. Fui para allá, fui para acá. Mis amigos no estaban. Y no encontraba la salida. Era como que si la salida no existiera. ¿Me entendés? irme a la mierda de acá es esa rubia que me tiene loco. ¿Vos alguna vez escuchaste hablar sobre el deseo? Mi abuela era jugador compulsivo. Cada cosa que rodara, flotara o corriera, él iba a poner lo que tuviera en los bolsillos, con tal de haberse sentido ganador. Un día me contó que entre carrera y carrera no había tiempo, nada, no había nada para hacer. Entonces se iba a donde estaban los perros o algo. A él nunca le pareció bien que los perros corran, porque para él es un bicho noble, ¿viste? Estaba bien que estuviera corriendo. Pero, pero él, con tal de apostar, le daba igual. Rara vez en las carreras de perros no alcanza la libre. Uno ve a los galgos corriendo tras esa libre mecánica, tras su falsa ilusión, tratando de alcanzarla. Pero siempre la, la libre termina metiéndose en su refugio. Y ahí se termina la carrera. Extraordinariamente, alguno de esos galgos un día se adelanta a todos. Y vaya a saber por qué. Llega, salta y atrapa la liebre. Y al atraparla, le da una descarga eléctrica, que es lo que hace funcionar esa liebre. Lo mata. 
e però cai tuo c'è un cavo mia e la pista e ahí tendido muerto il animal se da cuenta che alcanzar il deseo come al amor lo destruye todo
so viel an.
había una vez un hombre de ojos saltones llamado Chihuahua. Que una noche larga y misteriosa encontró lo que no buscaba.
Surfi. Obvio. de dementes eh, deciden hacer una película y a la vez una fiesta. Implica quilombo, quilombo total. La verdad que está bueno porque a pesar de que es una juntada de mucha gente que no conoces, hay muchos que vienen de buena onda porque les cabe la idea de cambiar la noche, de decir, bueno, vamos a una fiesta, pero hacemos una peli, tengo un personajito. Para cambiar un poco la noche me encanta. Los chicos siempre se caracterizan por hacer fiesta, digamos que es una fiesta en la que se introduce una historia y en una misma noche se resuelve. Cada director tiene una hora con el protagonista, y creo que después tiene una hora más con los secundarios y los extras. Para resolver lo que es esta trama de Fernandito iniciándose en la noche de, de Buenos Aires. Es una película fiesta, es una fiesta de película. Bueno, es una noche medio improvisada, pero con mucho amor. Y la cuestión de... es todo tan... tan fugaz que a veces el actor, viste, le cuenta entrar en escena, tenés gente que lo engancha, tenés 50 personas dando vuelta, son contras. Pero confiamos que la magia de la edición nos lleve a resolver lo que quieren contar. Te presento a Verónica Intile, una de las actrices más talentosas del mundo, del planeta. Sí. Tengo el placer de trabajar nuevamente con ella. Él es Andrés Baglia, el mejor actor ah, claro. del mundo. Sí. Me arrastró él acá. Sí, lo acompañé, pero yo no terminaba de entender muy bien de qué no, era. Yo iba. tampoco. Todavía no terminé de entender. Haber vivido, he experimentado esta forma de trabajar con todos estos directores distintos en tiempo tan agotado, en una fiesta, con el programa de radio que estaba saliendo acá, una producción tremenda. Digo, todo lo que significa, lo que rodea eso, es como la... No, nos juntamos a leer una vez, medio los guiones, más o menos acá, y viene Google y te dice, bueno, y va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. Y yo, digo, que sí con la cabeza, pero no el... ¿Yo? ¿Yo? <risa> fue la relación que se tenía que armar muy así, inmediata, con cada director. Muy distinto. Cada uno con su propuesta y a resolver y montarte en esa y aliarte. Yo lo que tenía en la cabeza era cómo armar este personaje que se transforma, que empieza siendo de una forma y termina transformado. cómo ir graduando con cada parte de la historia de esa transformación. Yo tenía cagazo de, eh, al final, cuando se transforma el personaje y se vuelve como más power, eh, llegar hasta la altura de tener esa energía y como disfrutarlo. O sea, la paz me entregué, zarpado y... 
Ahí va. Entro en la disco, voy directo a la bar. Me tomo unos tragos y me pongo... Yo creo que el peor miedo que, que había era como eso, que, que, las, que la maquinaria te coma crudo, digamos, ¿no? Como que la... El miedo de, de, de no saber si estás a la altura de las circunstancias, porque como es algo que, que nunca experimentaste, al ser algo novedoso y que ni siquiera tenés experiencias ajenas que te puedan decir nada, entonces decís, no sé si voy a poder. Digo, en una noche todo ese mundo de gente en pos de un sueño que es al cierre de esa noche haber logrado después de 10 horas hacer una película. Y eso es el poder de lo colectivo. Digo, si un montón de gente sí. no, no estuviera como al servicio de querer hacerlo, es imposible hacer una noche una película con un director en una fiesta. Con... Estás en mi 